全是人呢，啊！继续吃，都吃好，喝好啊！白露，你这面是不是有点淡呀、啊？给他放点调料。没有啊，我觉得挺好的。嗯，给他放点。嗯，我这正好有一点。放。放啊！来，我给你放。这是做什么？这是闭嘴！告诉我这是什么？啊？这是什么呀？闭嘴！换班！你们真有主意啊！每天变着法的骗我，为什么呀？啊？别人也就罢了，白露来，你告诉我，我对你那么温柔，那么体贴，你为什么不肯怀我的孩子？我每年都给你供生辰，难道你不开心吗？难道我对你还不够好吗？别吃了，告诉我，到底为什么，露露？想来我之前是对你们太好，太纵容你们，才会走到今天这个地步。如此看来，我不得不动用家法，好让你们知道，在这个府里，到底谁说了算。来人，你现在回国还来得及。我就问你们怕不怕？给我打，打到他们认错为止。希望各位少主治家有方，力求和睦。三少主刚在墨川立了功，有了些机遇，若这些消息传到新川主耳里，好好的奖赏变成了责罚，这又是何必呢？姨姥姥，这好，他们一个个都是祖宗，我打不得，行吗？
看你们摸着良心说，当初要不是我好心好意把你们接回来，你们现在在哪儿？没准连小命都没有了。我把你们带到府里，好吃好喝的供着，你们还有哪点不满意？三少主，你是救过我们不假，这份大恩大德我们莫齿难忘。但是，你带我们回来，你问过我们的意愿吗？你花言巧语把我们一个个的骗回来，就比如我，你说你一生一世只爱我一个，可结果呢？我进来之后发现是一个又一个，是你先骗了我们的。我那不是骗，你就是为了自己的一己之私，高兴的时候就红两天，不高兴的时候就晾在一边再找新的。就是呀，这叫什么好日子呀？别人家儿子可不是这样的，你怎么把我们当人看？就是啊，就是。这些都是为你们好，跟你们全到了今天这个局面。是，少主，你是一个心存善意的好人，你不如放我们走，我欠你的钱，会想办法还上。外面的日子虽然苦，但至少是自由的。我从来没有想过让你们还我钱，你心里有什么委屈，你跟我说。说又有什么用？我倒是说了，结果你说我头脑有问题，还让药师给我开了一堆药，让我把药当饭吃。对，说到吃饭，我们稍微吃胖点，你就要罚我们。之前你就是罚夫人不准吃喝，你都把她饿晕过去了。我之前做的，或许有些过分，那也是因为我把你们都放在心上，我希望你们越来越好嘛。放在心上的人也太多了吧？就是。怎么做，你们都不满意。那从今日起，我就断了你们所有人的怨气。我要让你们明白，我以前对你们到底有多好。那就更没有留下去的必要了。对，是不是？早早就离开了。这样的日子我早就过不下去了。我今天就要走。走。你今天出了这个门，明天在外面就得饿死。你早一给我瞧瞧，走啊！站住！你俩站住，都别走！哎，我就不要在这待着了。哎，你站住，快站住！哎，你们干你干嘛？海棠，海棠，你劝劝他们。你姥姥，你姥姥，海棠，海棠，东海棠。我去看看他们是不是真的走了。妹们，大家都收拾好了，我们别再犹豫了。这种日子坚决不能再过了。就算以后露宿街头没有钱了，我们也不能再在这个府上多待一刻了。没错，就是。海棠姐，你跟我们一起走吧。对呀、啊，海棠，一起走吧，一起走吧，一起走吧。起走吧你们都是那死老三带回来的，没名没分，走就走了。可我不行啊，我要是一走了之，自己倒是痛快了，会牵连到我苍川老家的人。你们就别担心我了，再怎么说，我也是三少主夫人，她能把我怎么样？只是你们离开之后要怎么办啊？谁会收留你们啊？未必要别人收留，用自己的脚也能走出一条路来。我和李维商量过了，只要大家愿意，我们可以一同出资，谈下一金十四金银。大家苦于生计，没有着落，只要有了立身之本
，就可以天高海阔，来去自由。白鹿霜降，你们这么会说话，可以去揽客、啊。小满大叔，你们俩都卖过艺，也误过工。既然这样的话，不如大家一起合伙开个酒楼，可以赚钱，也有落脚之处，两全其美。这是个，这个是真好。这个想法倒是好，可是我从未听闻新川有女子跑生意，这应该会很难办吧？嗯、是啊，没听说过这个。是，但思来想去，女子行商不合规矩，我们也只听别人说过，从未有见过明确禁止的官令。既然这样的话，那就说明我们是有无可想的。做生意嘛，男女都一样，只是女子行商。也就是被闲人多说几句闲话，又有何惧呢？说的对呀，就是啊。反正生活呀，从来都不容易，不如为了自己，拼一把。嗯，对，拼一把。赞成。那我们开店，都卖什么呀？我们就开馆子，让人们来喝茶打马将。我娘教过我剪纸，我们可以卖穿花，还可以开果子铺。哎。怎么抢我主意呢？我先说的。其实我觉得大家可以开一家汇集九川美食的酒楼，大家做自己的家乡菜，这样肯定能赚钱。对，这个可以啊，太好了，对，就是啊。